ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከተወሰኑ ጊዜያት ክብድ ያሉ ፈተናዎች ይገጠማት ይገኛሉ ፈተናዎቹ የቤተክርስቲያኗን አንድነት የሚፈታተን ሆኖ የሚታዩ ሲሆን በያዝኖ ሳምንት ቅዱስ ሲኖዶስን አስቸኳይ ምላተ ጉባኤ ያስጠራም አንድ ወሰይ ፈተና ይገጠመ መሆኑ ይታወቃል ኢቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ምላተ ጉባኤ ሰኔሶስ ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በለተረቡ እንደሚካሄድ ቋሚ ሲኖዶሱ ውሳኔ ያስተላለፈ መሆኑን ታውቃለ ከሁለት ጊዜ በላይ መደበኛ ጉባኤውን የሚያካሄደው ቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ጉባኤ በአፋጣኝ እንዲጣራ ያደረገው ከበድ ያለ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ተግዳሮት የገጠመው ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ነው ተብሏል ቋሚ ሲኖዶሱ አስቸኳይ ጉባኤውን ከመጥራት ባለፈ የውይይትና ውሳኔ የሚያስፈልጋቸውን አጀንዳዎች ይፋባ ያድርግም ይሁንና አሁን ለዚህ አስቸኳይ ጉባኤ መጣራት አይነተኛው ምክንያት ቤተክርስቲያኗን ከ300 አመታት አንነሰ ግዚያት ሲያምስ ቆይቶ ፋይሉ ከተዘጋ ከ200 ያንነሰ ግዚያትን ያስቆጠረው ሃይማኖታዊ አስመሮ መልሶ ከመቆጠጥ ባለፈ በመስራቅ ጎጃ ማካባቢ ጳጳስ እስከመሾም መድረሱ ነው ተብሏል ይህ ከቤተክርስቲያኗ መስራት ያስተምሮ ጋር በቀጣታ ይላተማል የተባለው ሃይማኖታዊ አስተምሮ ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያኗን በጅጎ የፈተነ በመሆኑ ሲኖዶሱ በቀላሉ ያልተመለከተው ነው ነጥቡን ጠበብና አድርገው ቀደም ሲል ለማንሳት እንደተሞከረው ለዚህ ጉባኤ መጥራት ዋንኛ ምክንያት ተደርጎ የተጠቀሰው በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ያሉ ክርስቲያኗ ያካባቢ አመራሮች ፓትርያርክና ሊቀባጳስ ብለው በመሾማቸው ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ቋሚ ሲኖዶሱ በመሰብሰብ አስቸኳይ ምላአተ ጉባኤ እንዲጠራ ይወሰነ መሆኑን ታውቋል ቅዱስ ሲኖዶስ በአንድ ወረዳ ወይንም አካባቢ ተከሰተ የተባለ ጉዳይ በአስተዳደራዊ በርቅ ወይንም በመክክር ደረጃ ከመਾਲ ፍልቅ በዚህ ደረጃ በአመት ከሁለት ጊዜ በላይ ለስብሰባ የማይቀመጠው የሲኖዶስ ምላአተ ጉባኤ ለምን ጉዳዩን በዚህ ደረጃ አስፍቶ ሊያየው ፈለገ የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል ከመስራቅ ጎጃም አካባቢ ካሉ ከጉዳይ ጋር የተገናኙ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በባጳሳቱ በኩል የተነሳው ጥያቄ ከ300 እና ከ400 አመታት በፊት የገጠማት አይነት ችግር በመሆኑ ነው ይህ አስቸኳይ ጉባኤ እንዲጠራ የተወሰነው አሁን ቤተክርስቲያኗ በመስራቅ ጎጃም አካባቢ በተወሰኑ የሃይማኖት አመራሮች በኩል የተነሳባት ጥያቄ ከዚህ ቀደም ቀባት ጸጋቱ አዶና ካራ በሚል ብዙ አከራክረውና በተለይም በዘመነ መሳፍንት ዘመን ለተከታታይ የእርስ በርስ ጦርነት ይዳረገ ጉዳይ በመሆኑ ነው አሁን ጉዳዩ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ላስቸኳይ ጉባኤ መጠሪያት ምክንያት ሆነው እናም ባንድ ቀበሌ ወይንም የቤተክርስቲያኗ አጥቢያ አከባቢ የተነሳው ዳግማዊ ጥያቄና ሲኖዶሱ ሳይቃጠል በቅጠል ብሎ በአፋጣይ መፍቴ ለመስጠትም አስቸኳይ ጉባኤ ለመቀመጥ የተገደደው ከዚሁ ጋር በተያያዘ መሆኑን የውስጥ መረጃዎቻችን ያመለክታሉ። ነገሩ እንዲህ አንገብ ጋብ ያደረገው ዮሐላ ታሪክ ምንድነው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የውስጥ አስተምሮቷ በተለይም ከነገረ መለከቱ ወይንም ክርስቶሎጂ ጋር በተያያዘ የመጀመሪያው ፈተና ሊሆንባት የሚችለው ዘር የተዘራባት ይግራኝ አህመድ ወራን ለመቀልበስ ሀገር ውስጥ ከገቡት የፖርቱጋል ካቶሊክ ወታደሮች ጋር በተያያዘ ነው ከዚህ በኋላ ውስጥ ውስጥ እንሲዛመት የነበረው የነገረ መለከቱ አስተምሮ የራሱን ቅርጽና መልክ ይዞ የቤተክርስቲያኗ ፈተና ሆኖ በቅ ማለት ይጀምረው በዘመነ መሳፍንት ዘመን ወይንም በኢትዮጵያ ያ አንድ ወጥ ማክራይ መንግስ ፈርሶ ሀገሪቱ በተለያዩ መሳፍንት በየጎጡ መመራት በጀመረችበት ዘመን ነው በዚህ ወቅት በጎንደር በሽዋና በጉጃም የሃይማኖቱ ሊቃውንት መካከል የክርስቶስን መለኮትና ስጋ ወለት በተመለከተ ብዙ አከራካሪ ጉዳዮች መነሳት ጀመሩ የውስጥ ክርክሩ በሀገሪቱ በዘመነ መሳፍንት ወቅት የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት በማጋጋሉ በኩል ከፍተኛ ሚና ስለነበረው ከዚህ በኋላ ሀገሪቱን ከእርስ በርስ ጦርነት አውጥቶ አንድ በማድርጉ ረገድ የግድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት መካከል የነበረውን አስተምሮ ልዩነት ፍታት ያስፈልግ ነበር በዚህ ረገድ አጼ ቴዎድሮስ በተወሰነ ደረጃ ሙከራ አድርገው ዙም ጥያታማ ሳይሆኑ የቆይታ ዘመናቸው ተጠናቋል ከዚህ በኋላ አጼ ቴዎድሮስን ተክተው በንግስናቸው ኢትዮጵያን ጠቅለለው ማስተዳደር ጀመሩት አጼ ዮሐንስ ግን ይህንን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ውስጥ የተነሳውን ሃይማኖታዊ አስተምሮ ውዝግቡን እንዲሁ በቀላሉ ሊያልፉ ታልወደዱ አጼ ዮሐንስ የሃይማኖት አንድነት የሀገርን አንድነት ያስጠብቃል የሚል ጽኑ እምነት ስለነበራቸው በቤተክርስቲያኗ በኩል የተከሰተውን መሰረታዊ ልዩነት በምን መልኩ መፈታት አለበት የሚል ጥያቄን ሪጋጋሚ ያንሱ እንደነበረ የታሪክ መዛግብት እስርዳሉ። በዚህ ረገድም በርካታ የሃይማኖቱ ሊቃውንትን ሰብስበው ካናገሩ በኋላ ያሉትን ልዩነቶች ለመፍታትም መፍቴው አንድና አንድ ብቻ መሆኑን ድምዳሜ ላይ ተደረሰ። ይሄውም ድምዳሜ ልዩነት ያላቸው የሃይማኖቱ ሊቃውንት በአንድ ጉባኤ ተገናኝተው ዳኞችና ተመልካቾች ባሉበት በአንድ ቦታ ይከራከሩ የሚል ነበር ይህም ምክር ሚዛን ደፍቶ ልዩነት አለን ያሉት ሊቃውንቶች አስተምሮቶቻቸውን በመያዝ ቦሎ ቡሩ ሜዳ እንዲገናኙና እንዲከራከሩ የሚል ውሳኔ እንዲተላለፍ ተደረገ በጊዜው ጥሪውን ያስተላልፉት ንጉሰ ነገስት አጼ ዮሐንስ የሽዋ ንጉስ ሚኒሊክም ጭምር በቦታው እንዲገኙ ጥሪ ያስተላልፉ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህም ለሃይማኖቱ ያስተመረውት ልዩነት በክርክር
ጸጋ የሚባሉት ሁለት የሃይማኖቱ ሴክቶች ተለይተው ለክርክር ቀረቡ ጸጋ የሚባሉት በአንኛነት መሰረታቸውን ጎጃም ያደረጉ ሲሆን ካራ ወይንም ተዋህዶ የሚባሉት ደግሞ ዋንኛ መሰረታቸው ሹዋ እንደነበረ ይነገራል በዚህ መልኩ በእለቱ ሃይማኖት የክርክሩ ከተካሄደ በኋላ በስተመጨረሻ ክርስቶስ ሶስት ልደት አለው የሚሉት ጸጋ በመባል የሚታወቁት የእምነቱ ሴክቶች ክርስቶስ ሁለት ልደት አለው በሚሉት ካራዎች ተሸንፈዋል በሚል የክርክሩ ፋይል በዚያው እንዲዘጋ የተደረገ መሆኑን የታሪክ መዛግብት ያመለክታሉ። ከዚህ በኋላም በአብዛኛው በጎጃም አካባቢ የነበረው ይሄው ጸጋ የተባለው የቤተክርስቲያኗ የሴክት አስተምሮ ቀስ በቀስ እየቀጨጨ ወደ መጥፋት ደረጃ የደረሰ መሆኑን የሚነገረው። በዚህ ማል ባሉት የተለያዩ ግዚያት በዚያው በጎጃም አካባቢ ብልጭ ድርግም ሲሊቆ ይው ይሄው በቤተክርስቲያኗ ውስጥ አንጃል ሊፈጠር የሚችለው አስተምሮ ከተወሰኑ አመታት ወዲህ በአዲስ መልኩ ተነስቶ ውስጥ ውስጡን ሲሄድ የቆየ መሆኑን የሚነገረው በሄደትም ይሄንኑ የዛሬው 200 አመታት በፊት ቦሎ ቦሩ ሜዳ የሃይማኖቱ ክርክር ፋይል ተዘግቷል የተባለው ይሄው አስተምሮ መልሶ በመነሳቱ በቤተክርስቲያኗ አባቶች በኩል ያልተጠበቀ ድንጋጤን የፈጠረ መሆኑ ይታወቃል የቤተክርስቲያን አባቶችን ያስደነግጠውን በአንድ መልኩ ጥያቄው ቀኑ ላይ መሆኑ ሲሆን በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የራሱ የሆነ ታሪካዊ ውዝግብ ያለው መሆኑ ነው አሁን በአንድ አጥቢያ በዚያውም በመስራቅ ጎጃም አካባቢ የተነሳው የቆየ ታሪክ ያለበት የደረሰበት ደረጃ የትረስ እንደሆነም ግልጽ አይደለም በዚህ ዙሪያ ጉዳይን የሚከታተሉት አካላት ሲኖዶሱ በሩጫ ምላአተ ጉባኤ ለመጥራት ከመራውራት ይልቅ ከዚህ በመለሰ በአስተዳደራዊ አካሄድ እንደዚሁም በሌሎች የቤተክርስቲያኑ አስተራሮችና አካሄዶች መፍቴ ለመስጠት ቅድሚያ ቢሰጠው የተሻለ ይሆን ነበር ሲሉ ይስማሉ ከዚህ ውጭም በተለይ ጉባኤው ከተጠራ ጭር ግዜ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሁሉንም ሀገረ ስብከቶችና አህጉረ ስብከት ተወካዮች ባማላ መልኩ ኮረም አማልቶ ጉባኤውን ማካሄድ አስቸጋሪ መሆኑ ነው የሚነገረው በክርስቲያኗ በተለያዩ አህጉራት የሚገኙ ከ12 በላይ ሀገረ ስብከቶች እንደዚሁም 55 የሚሆኑ የሀገር ውስጥ ሀገረ ስብከቶች ያሏት መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ ጉባኤውን አካሄዶ በተማላ መልኩ ወግዘትም ቢሆን ለማከናወንና ሌሎች ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ የሀገረ ስብከቱ ተወካዮች በክርስቲያኗ መተዳደሪያ ደንብ ወይንም ቃል አዋዲ መሰረት ኮረምን ባሟላ መልኩ መገኘት አለባቸው ይህንን በማድረጉ ረገድ በተለይም ከውጭ ያሉ የአህጉረ ስብከት ተወካዮች አሁን በተጠራው አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ለመገኘት አስቸጋሪ የሚሆኑባቸው መሆኑን በርካቶች ከኮረሙ መሟላት ስጋት ጋር አያይዘው ያነሱታል እነዚህ በተለያዩ አህጉራት የሚገኙ ተወካዮች በዚህ አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ለመገኘት ሁለት መስረታዊ ችግሮች አሉባቸው አንደኛው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ የበረራው ኢንዱስትሪ በከፍተኛ ደረጃ የተከዛቀዘ በመሆኑ በተፈለገው ፍጥነት በረራን አለማግኘት ሲሆን ሁለተኛው ችግር ደግሞ ወካዮቹ ሀገር ውስጥ ከገቡን በኋላ በቀጥታ ወደ መጪው ረብኡ አስቸኳይ ጉባኤ ማምራት የማይችሉ መሆናቸው ነው ምክንያቱም ደግሞ ሆለ ሳምንት ላላነሰ ጊዜ ኳራንቲን ውስጥ እንዲገቡ የሚደረግ መሆኑ ነው የመረጃ ፍንጮቻችን እንደነገሩን ከሆነ ከትግራይ በመውጣት የሚመላለሱ ሰዎችም ወደ ትግራይ ሲመለሱ ኳራንቲን ውስጥ የሚገቡ በመሆኑ የትግራይ ሀገረ ስብከት ተወካዮችም በዚህ አስቸኳይ የሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ተሳታፊ በመሆን ረገድ ፈተና ያለባቸው መሆኑ ነው የሚነገረው እናም ጉባኤውን ኮረም አማልቶ በማካሄድ ረገድ አንዱ የሲኖዶስ ፈተና መሆኑን ከጉባኤው ቀደም ብለው ይወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ጉባኤ ጋር በተያያዘ ሌላኛው የሚነሳው ጥያቄም አሁን በዚህ አስቸኳይ የሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ተነስቶ ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ የሚጠበቀው ጉዳይ አስተዳደራዊ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ያስመሮ ወይንም ቀኖና ላይ በመሆኑ በቤተክርስቲያኗ መተራራያ ደም በመሰረት 75 በመቶ የሀገረ ስብከቱ ተወካዮች መገኘት የሚጠበቅባቸው መሆኑ ታውቃል። ውግዘት ለማሰለፍም ሆነ መሰሉ ሳኔዎችን ለማሳለፍም በዚህ የቤተክርስቲያኗ ህገ መንግስት ወይንም ቃለ አዋዲ መሰረት 100% ድምጽ የሚያስፈልግ ሊሞኑ ታውቋል ይህም ሌላኛው ፈተና ተደርጎ የሚወሰን ነው ከዚህ ውጪ የሚተላለፍ ሆኖ በስኬት ቢጠናቀቅ እንኳን በውሳኔው ተፈጻሚነት ላይ ሌላ ጥሪያቸው የሚያነሱ አካላትም አሉ። እነዚህ አካላት በተለየ ውሳኔ ተፈጻሚነት አጠራጣሪነት ዙሪያ በጥሩ ምሳሌነት ማሳያ ያደርገው እየተቀሱ ያሉት ከቤተክነት ዕውቅና ውጪ የኦሮሚያ ቤተክነት በሚል በቄስ በላይ በኩል ውዝግብ ከተነሳ በኋላ ሲኖዶሱ ያሳለፈው የውግዘትና ከነት ማዕረግን የማንሳት ውሳኔ ተግባራዊ ያለመደረጉ ነው። ሲኖዶሱ ቄስ በላይ ቅስናቸው የተነሳ ሆኑን አመለከተ ሆኖም በዚህ ዙሪያ ጉዳዩን በቅርብ ክትትል የሚያደርጉ ቄስ በላይ በዚሁ ማረጋቸው እየተጠሩ አሁንም ቀድሞ በጀመሩት ስራ በስፋት መቀጠላቸው ነው የሚነገረው ቄስ በላይ እንደውም በተጠናከረ መልኩ ኦሮሚያ ቤተክነት በሚል የባንክ ሂሳብ ከፍተው እያንቀሳቀሱ እንደሆነ በቅርብ ያሉ ምንጮች ያስረዳሉ። ይህንን ኡነታ የተመለከቱት ታዛቢዎች የሲኖዶስ ውሳኔል ተገብረ የሚሽለው በየትኛው አስፈጻሚ አካል ነው? በማለት በመሳሌነት አንስተው ያአሁኑ የሲኖዶስ አስጨቀይ ጉባኤ በተሟላ መልኩ ይካሄዳል ቢባል እንኳን በምን መልኩና እንዴት መሬት ወርዶ ሊፈጸም ይችላል? ሲሉ ተይቃሉ በክርስቲያኗ ከተወሰነው ግዚያት ወዲህ የገጠማት ያለው ፈተና በሃይማኖት አስተምሮ ተለይተው የሚወጡ አካላት ወይንም ቡድኖች ሳይሆኑ ልዩነታቸውን ይዘው በክርስቲያኗ መዋቅሮች ውስጥ መቀጠል የሚፈልጉ ሴክቶች
እተማርያም በሚል በመትታወቀው የሚመረው የመርሃን ያለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር አባላትም ቢሆኑ ኦርቶዶክስ ማለት ስተት የሚል የጸና አቋምን በያዙበት ሁኔታ ከቤተክርስቲያኗ ተለይተው ከመውጣት ይልቅ አስተምሮቶቻቸውን የሚያስፋፉት በዚያው በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ይታያል በቄስ በላይ የሚመረው የኦሮሚያ ቤተክነት አደራጅ ኮሚቴም ቢሆን ራሱን ችሎ ከመደራጀት ይልቅ የቤተክርስቲያኗን ገዳማትና ሌሎች ማዕቀሮችን የመከፋፈል ወይንም ጠቅለሎ የመውሰድ ውዝግብስ ከገባ ዋላ አይደርብሏል አሁን ጸጋ በሚል ስያሜ በጎጃ ማካ የተነሳው የሃይማኖት ሰክትም ራሱን ችሎ ከመውጣት ይልቅ በዚያው አጥቢያ ጳጳስ በመሾም የተወሰኑ ሀገረ ስብኮቶችን በራሱ ስር አድርጎ የመቀጠል አዝማሚያ ነው ይታይበት ያለው አንዳፍቶችን ስላደመጣችሁን እናም ሰግናለን